Bakit kaya sunod-sunod ang mga paglindol na malalakas dun sa Mindanao ngayon? In nung kaninang 2.11 p.m., This afternoon, December 15, 2019, nagkaroon po ng malakas na 6.9 magnitude na earthquake na tumama 6 kilometers lang west ng Padada Town sa Davao del Sur. Kaya, uh, as you can see in this picture, ang daming damages na nagawa ng lindol na ito. And sobrang lakas ang 6.9 magnitude. It can really... Um, Pwedeng pabagsakin ang mga buildings, mga bahay, lalo na sa mga uh, houses or structures with poor foundation. That's why, as you can see, yung mga poorly built na structures ang mga unang natatamaan. Ayan po. And yung mga roads, ayan, nag-crack, ang laki ng crack. And ang dami pong mga terrain na nasira. And of course, sa mga mountainous areas in that part of Mindanao, nagkaroon po for sure ng mga slides. To answer the question, why Mindanao experience a strong series of earthquakes in this time of the year? It's because Mindanao sits in a geologically active area in the Philippines because, syempre, yung Philippines is, uh, sits above the uh, active fault lines in the world kasi napapaligiran po tayo ng Pacific Plate, Philippine Plate, tsaka yung mga plates doon sa Indonesia. Wala pong kinalaman yung mga haka-haka nga dahil daw kay Duterte kaya na ano daw. No, it's not true. That's a myth. And syempre, pinapoliticize na naman ang earthquake para at least maanuhan na naman yung sumisira sa administration. That's why don't ever ever <laughs> maniwala sa mga baseless na issue tungkol sa dyan because there is a scientific explanation kung bakit po nagkakaroon ng uh, active seismic activity in Mindanao. Kaya as you can see, yung mga fault lines doon sa Mindanao, grabe ang daming fault lines. And one of the strongest earthquakes na nangyari sa Pilipinas ay nasa Mindanao, doon sa may Celebes Sea, malapit doon sa ano, Sultan Kudarat, sa Zamboanga area, kung saan noong 1976 or 1977, if I'm not mistaken, uh, nagkaroon po ng tsunami wherein 3,000 people ang namatay. How to prevent uh, mga damages, injuries if there is an earthquake? Uh, always go to an open area, open field without any structures. Kaya kapag magsusway during an active earthquake or active seismic activity, hindi po kayo mababagsakan. However, if you're inside a building, go to the um, dun sa may triangle of life, dun sa may gilid ng walls. Ayan, kasi uh, dun kayo magkakaroon ng strong foundation if ever mabagsakan kayo. There's a protective barrier for you to, to stay. Ayan. And kapag nasa poste kayo, umiwas kayo sa mga poste, uh, umiwas kayo sa mga high places, sa mga structures, sa mga buildings, ayan, umiwas po kayo. Especially sa mga nasa basement, umiwas din kayo. Always listen to news updates such as TV, social media, ayan. Makinig po kayo doon. And always prepare a battery for your phone. Always charge. Always make your uh, yung mga battery ng phone nyo. Yung mga power bank nyo, dapat i-charge nyo yan. Kaya, uh, dapat mag-update kayo and always communicate with your families. It is expected to have aftershocks, lalong-lalo na 6.9 yan. Malalakas ang mga aftershocks nyan. That's why be always safe sa mga kapatid po nating nasa Mindanao ngayon. Uh, Mag-ingat po tayong lahat. Always, uh, ayan, manood ng news, makinig ng news sa radio or TV or social media. Ayan po. So, ingat-ingat po ulit tayong lahat. And if you want more updates from me, don't forget to subscribe my two YouTube channels. Ayan! Uh, the Star of Anthony and The Star of Anthony Vlogs. And also, my Facebook page, Instagram, and Twitter. Like and follow the story of Anthony. Kaya, That's it for now. Thank you for listening to me and goodbye.